я пробовал эту тему в определенных кругах рассказывать, часто сталкиваешься с тем, что э, люди приходят на доклад с непонятными буквами. Давайте маленький соцопрос. Поднимите руки, кто все три слова в названии доклада знает. Неплохо. А кто знает часть? Отлично, по-моему, те же люди были, ну ладно. Я буду сегодня рассказывать про различные практики, которые используются в эксплуатации программного обеспечения. То есть когда мы уже что-то разработали, выкатили, и мы делаем систему, которой кто-то пользуется. Как нам это сделать стабильно, надежно, эффективно. И я буду сравнивать две методологии, поскольку, как Максим сказал, действительно, я войти давно, и я поработал с разными методологиями. И доклад изначально, как его придумал, я люблю ходить по конференциям как участник, как слушатель, и на конференциях по DevOps очень часто сталкиваешься с тем, что э, инженеры, которые моложе меня, они знают про SRE, и им кажется, что пока Google не опубликовал SRE, не изобрел, грубо говоря, как будто эксплуатировать не умели. Хотя ну, мы знаем, что серьезные программные системы делают с середины прошлого века, и как бы одно с другим не складывается. С другой стороны, я круп... работал в крупных международных компаниях, где, особенно если это финансовая организация, там может регулятор в конкретной стране прямо накладывать, что вы внутри компании должны работать по конкретному жесткому фреймворку, потому что вам надо отчитаться, что там, не знаю, никто не может что-то в продакшене ручками там подхакать, или там вы релизы тестируете перед тем, как выкатывать. И поэтому я знаком с Айтилом. Вот. И у меня был такой диссонанс, потому что есть еще как бы группа людей, которые там моего возраста и старше, они, например, знают про Айтил, и для них SRE это какой-то хайп. И мне хотелось как бы уравнять да, значимость обеих методологий, потому что я обе их считаю ценными. И а, мой доклад сегодняшний о том, как взять лучшее из а, обеих методологий. Я постарался его а, адаптировать, как грубо говоря, под любую аудиторию. Если вы, допустим, даже не работаете в DevOps, но там, работаете в IT где-то, ну или даже если вы не работаете в IT, но почему-то пришли на IT пикник, то я надеюсь, вам будет понятно, и вы что-то для себя вынесете, как минимум, может быть, какой-то элемент образовательный для вас сегодня будет. Поэтому давайте поехали. А, поехали, да. Ну, обо мне Максим, на самом деле, много рассказал, поэтому этот слайд практически прокликаю. Да, я 20 лет в IT, у меня где-то юбилей был этим летом, но поскольку я не помню, когда у меня был первый рабочий день официальный в серьезной компании с трудоустройством, то я где-то в середине лета цифру 19 на 20 поменял. Вот. В основном я использую этот слайд, чтобы объяснить, что у меня какой-то кругозор, да, то есть я вам не две странички из Википедии сегодня буду пересказывать, а я буду скорее, если вы вдруг что-то не знаете, то странички в Википедии вы посмотрите сами, а я попробую какие-то неочевидные аспекты своего опыта добавить. Да, я действительно занимаюсь разработкой, и ну, даже будучи руководителем направления сейчас, мне все равно интересно, грубо говоря, чужими руками делать что-то большое, массивное, интересное и востребованное. Вот. Да, я делаю это чужими руками, люблю настраивать процессы, поэтому SRE и ITIL, в том числе, ну и DevOps в целом, я знаю не по наслышке, потому что я старался это внедрять. Я не люблю карго-культ, и это тоже будет сегодня упомянуто в докладе, потому что я видел SRE именно как карго-культ, типа Google так делает, давайте мы будем так делать. Вот. Я обычно стараюсь релевантные вещи, которые прям демонстрируют эффективность, когда на них начинаешь применять, и поэтому тоже сегодня буду стараться совмещать разные практики из двух методологий. Да, я сертифицирован просто ради забавы, да, начиная с Java, который когда-то писал, заканчивая всякими Java, которые использую сейчас. Ну и да, я не отпускаю руку с инженерией, продакшн код я, естественно, не пишу, потому что на него уже времени нет, но когда есть возможность поучаствовать в хакатоне или еще где-то, я участвую, причем иногда даже в несвойственных мне ролях, какой-нибудь фронтендеры и так далее. О чем я сегодня рассказываю? Я буду сегодня рассказывать про SRE, очевидно, да, потому что это первая половина а, названия. Я буду рассказывать про ITIL. И поскольку я искал, чтобы не просто вам тоже байки потравить, типа как я пользовался одним или другим, а, хотелось иметь какой-то фундамент, как все-таки объединить, потому что я буду все-таки позиционировать, что методологии отличаются друг от друга. И я это воспринимаю как такой треугольник. да, Вы можете, грубо говоря, от точки старта пойти одним из двух путей, а на мой взгляд ну, их надо совмещать, поэтому есть какой-то треугольник. И вот чтобы объединить две методологии, я нашел для себя одну ну, подход или как философию, которая есть в DevOps. Да? Я DevOps все-таки воспринимаю не как 
практику, а именно как философию. Вот. И оттуда а, мне понравилось из Devops Handbook один подход, который я сегодня и расскажу. Вот. А, поехали дальше. Значит, давайте сравним. Да, для тех, кто в аудитории не знает а, что-то одно или оба этих понятий, я как раз вкратце расскажу. Давайте начнем с более модного сейчас СРЕ. СРЕ формально появился год рождения 2003, но это как бы набор практик изнутри Гугла, который просто был упомянут в 2003. Он сформировался в том виде, который мы сейчас используем, в том числе во многих крупных российских компаниях, сильно позже. Ну и, естественно, сильно позже это уже было не вотчина Гугла, а уже вотчина всяких консультантов, которые активно внедряли эту методологию. Потом фреймворк оброс мясом. Хотя и базовыми книжками на данный момент все равно остаются книжки, написанные сотрудниками Google. Так вот, SRE — это практика использования ПУ, и у нее есть два нюанса, да, которые важно понимать, что ну, SRE — это не универсальный способ эксплуатации, который подходит всегда. Это все-таки способы эксплуатации сервисов крупных, востребованных, высоконагруженных и часто обновляющихся. То есть это, ну, естественно, поскольку это Google, то мы сразу вспоминаем какие-нибудь там Gmail, там сам поиск и так далее. Ну и в России тоже много, можно взять любого IT-гиганта и вспомнить те сервисы, которыми мы пользуемся как пользователя. И, естественно, они разрабатываются как в режиме частых обновлений, постоянно нагружены. И часто, особенно если это финансовый сервис, ошибка там дорого стоит. Вот, поэтому это вот ключевое слово средней reliability. Вот. И противопоставляю я этой методологии ITIL. ITIL — это набор практик. Он вообще шире изначально. То есть я сегодня буду говорить только про эксплуатацию. Но ITIL, например, когда я готовил материал уже конкретный, значит, пытался оттолкнуться от того, что в книжках написано прямо в методологии, ITIL претерпел много версий. Понятно, потому что он появился первый раз в 98 году. Но Последняя версия, поскольку все-таки ее разрабатывают консультанты, консультанты, естественно, с рынка берут лучшие практики. Странно заходить, значит, с какой-то новой религией в компанию. Естественно, большая часть вещей, которые вайтили, она знакомая. То есть, например, ITIL в последней версии целиком уже там пропитан agile, да, все гибко. Но ITIL он покрывает прямо весь цикл разработки от, не знаю, какого-то первичного разговора за одним столом с бизнесом, когда бизнес что-то хочет, чтобы было сделано. До эксплуатации, мой любимый момент после эксплуатации, еще есть постоянное улучшение. Постоянное улучшение прям встроено в ITIL. Сегодня тоже про это поговорим. Что любую вещь, в том числе, как мы эксплуатируем ПО, надо постоянно садиться и пересматривать, да, проводить ретроспективы и пытаться все сделать лучше. Мне это тоже этот аспект в последней версии ITIL нравится. ITIL, не знаю, насколько точно разработан или нет, но поддерживается компания Exilus. Изначально это методология эксплуатации IT-систем и разработки, которая используется в госструктурах Великобритании. То есть это такая типа аффилированная тема с Великобританией, но а, в принципе в Европе практически ну, международные компании практически все используют. В России в чистом виде, ну, наверное, сейчас сайте его никто не пытается за уши притянуть, но есть схожий термин, который, возможно, тоже слышали, IT-SM, IT-сервис менеджмент. Это просто набор практик. Типа там, как, как работать с авариями, как работать с релизами и так далее, которые э, в совокупности, как бы в IT или в оригинальном, это просто реально, там, грубо говоря, можно представить как толстенную книжку, где каждая глава вам описывает конкретный подпроцесс, с которым вы сталкиваетесь в работе IT-компании. Вот. И мы сегодня будем это сравнивать. Начнем с SRE. Ну, то есть их сравнивать один к одному не так интересно. Я сейчас расскажу SRE и принципы, на которых оно построено, а потом покажу, как ITIL а, некоторые из этих принципов немножко по-другому интерпретирует или, может быть, даже расширяет. И те вещи, которые есть в ITIL, на мой взгляд, а в SRE их почему-то не предусмотрели. Хотя для реальной жизни, на мой взгляд, они нужны. Так вот, SRE. Ну, значит, там есть четыре принципа. Ну, определения могут быть разные, это же все-таки не энциклопедическая информация, поэтому я сегодня рассказываю свои своей интерпретации. Значит, в моей интерпретации есть четыре принципа. Это принятие риска, мониторинг, автоматизация и инженерия. Значит, что это значит? Ну, принятие риска — это значит, что… Ну, мы, у нас нет места перфекционизма, мы никогда не можем все проверить, гарантировать и сделать надежным на 100%, поэтому есть всегда какая-то толерантность, да, знаменитые там сколько-то девяток, мы всегда себе оставляем лазейку, что там какой-то промежуток мы будем недоступны или у нас всегда могут случаться какие-то аварии и так далее. Мониторинг, 
Ну, тут, наверное, комментировать нечего, да, то, что мы разрабатываем, надо в продакшене мониторить. Вот, нужно, и последние два пункта, это в SRE специфика, почему часто воспринимается мной, например, как каргокульт или даже как религия, о том, что SRE это типа все про инженеров, то есть у вас эксплуатацией должны заниматься, грубо говоря, синие разработчики Вы должны прямо вот с таким мозгом людей посадить, они все идеально отмониторят, все идеально автоматизируют, и еще и ошибки в вашем софте будут исправлять, когда они возникают, что вас даже посреди ночи не разбудет, если у вас авария случилась. Но это, я понимаю, это немножко такое гиперболизирую, потому что это перегиб. Конечно, в чистом виде Сергей это не диктует, но тем не менее, возможно, как это сформулировано, часто приходит, приводит к неправильной реализации, на мой взгляд. То есть я видел как минимум в нескольких организациях, когда Сергей реально как каргокуль. Давайте мы выдернем инженера из команды разработки и посадим заниматься эксплуатацией. И это ничем хорошим не заканчивается в чистом виде. Давайте по порядку несколько комментариев к этим принципам по отдельности. Давайте начнем с принятия риска. В принятии риска есть очевидные вещи, которые вы можете, опять же, там, в Википедии или в книжке по SRE прочитать, да, о том, что нам надо определить там сервис level индикаторы, по ним установить сервис level objective. Я сейчас в это не уйду, я немножко про другое расскажу. Во-первых, на мой взгляд, в принятии риска надо понимать такую вещь, как… А, так, сейчас у меня кликер сработает. Pain index. А, кто знает, что такое pain index? Два человека. Хорошо. Минимум просто в двух последних организациях в России, в которых я работал по индексу, это термин, которым прямо э, оперирует и бизнес, и, э, и IT. Это, по сути дела, количественная метрика, которой мы пытаемся оценить э, влияние на клиента, когда у нас что-то идет не так. Ну, простой пример, может быть, из реальной моей жизни. да, вот там Вы делаете какие-нибудь переводы СБП да, в мобильном приложении. Если у вас не проходит, то по индекс растет. Да? То есть вы там... Допустим, вам уже неприятно, если вам приходится там, платеж повторять второй раз, вот, а не дай бог, вы не можете там, в течение пяти минут сделать платеж, хотя вы на кассе стоите и пытаетесь там, себе, не знаю, куда-нибудь в другой банк деньги перекинуть. Вот это Pain Index, для него в разных компаниях придумают разные метрики, можно там элементарно отталкиваться от каких-то просто даунтаймов, можно считать более сложно. В этом на самом деле по-хорошему должен участвовать бизнес, потому что… Ну, вы реально пытаетесь залезть в голову вашему пользователю и оценить, насколько ему неприятно. То есть, если вы сделаете это абсолютно синтетически, там, я не знаю, мой, мой сервис возвращал 500-е ошибки, там, не знаю, 5 минут, поэтому по индекс такой, это не будет настоящим по индексом, это будет какой-то другой метрикой. По индексу он именно отталкивается от доступности, недоступности и качества вашего продукта. Если ваша реализация IT а, приводит к деградации самого пользовательского опыта, то это тот самый pain index. Второй момент, он вообще ой, очень обширный, это технический долг. Ну, как вы знаете, технический долг — это тема вообще отдельных докладов, и про нее можно отдельно долго разговаривать. Почему я сюда ее приплел? Потому что технический долг, он имеет непосредственное отношение к принятию риска. Одна из тем, которые часто обсуждают в связи с техническим долгом, как объяснить бизнесу, что его надо исправлять. Вот. Ну, на самом деле, мысль как раз в том, что бизнес должен понимать про технический долг, потому что это то самое принятие риска. Если вы его наращиваете, то рано или поздно у вас система ну, рванет, да, как бы тут про reliability речи не идет. И в целом, пример, который я хотел привести из жизни, если у вас с бизнесом все-таки разговариваете на одном языке, есть момент, когда технический долг допустим. Как же это возможно, вы можете подумать, но на самом деле… Вы, когда в IT разрабатываете что-то, вы же делаете цели бизнеса. И цели бизнеса ну, определяете не вы, вам их как бы говорят. И пример, который я хочу привести, вот, например, у нас банковская сфера в России, розничные банки очень сильно друг с другом конкурируют. Может быть, со стороны клиента это незаметно, но всякие мелочи, мелкие улучшения в разных продуктах, они происходят постоянно, и как это изнутри происходит. Я не на примере конкретного банка, но в целом… Не знаю, какой-то банк придумает, что там, не знаю, можно платить зарплату, там, я не знаю, по СБП, по номеру телефона, да, не надо оформлять сотрудника. И если он это сделает первым, то у него есть шанс там завлечь корпоративных клиентов, которым это интересно. Если он будет делать это с точки зрения IT дольше, а сделает кто-то другой, понятно, то кто-то другой заберет всех этих корпоративных клиентов. Причем тут тех долг. 
В моем опыте были кейсы, когда приходит бизнес и говорит, там, нам нужно сделать новую функциональность. Вы ее оцениваете, исходя из вашей там, целевой архитектуры, все по-человечески, и говорите, ну хорошо, два месяца. Нам бизнес говорит, а надо за месяц. И тут должен быть э, адекватный диалог. Вы говорите, да, мы можем это сделать за месяц, но у нас появится технический долг, который надо будет потом исправить. И получается такая ситуация win-win, потому что вы действительно выкатываете фичу, когда нужно бизнесу, но при этом технический долг не плодится, потому что вы честно договорились, что следующий приоритет вы идете его исправляете. И получается, ну в сумме может быть и дольше, но цель бизнеса достигнута. Третий момент, который я уже да, успел заспойлерить, это психологическая безопасность вообще в бок немножко. Но э, в свете двух предыдущих пунктов, которые я писал, для меня это все одно целое. Почему? Потому что, опять же, когда технический долг обсуждаешь с коллегами по индустрии, они часто приводят пример, что ну, бизнес не хочет понимать, что такое технический долг, они куда-то торопятся все время, значит, торопят вас фичи делать, и вы никак не можете обосновать, ну и в итоге его не исправляете. А когда случается авария, виноват кто? Виноват IT. И получается, то есть с одной стороны вам не дали написать нормальный код, а с другой стороны в случае аварии виноваты вы. Ну так вот, если вы вдруг в такой команде работаете, бегите оттуда. В ней нет психологической безопасности. Психологическая безопасность есть там, где вы всей большой командой от бизнеса через всех там, людей, которые работают в разработке до эксплуатации, понимаете, какие вы риски на себя берете и во время аварии работаете над ними вместе, над проблемами и так далее. Мониторинг я пропущу, про автоматизацию расскажу, может быть, такой не может быть, неочевидный аспект о том, что автоматизировать можно в том числе коммуникацию. Опять же, на примере расскажу. Вот, ну, если вы работаете в IT-компании, у вас какой-то ну, реальный продукт, то, скорее всего, ну, вы понимаете, что когда у вас случается авария, у вас там какой-нибудь там конференц кол вы туда, значит, типа созываете всех людей, которые могут быстро починить, и стараетесь, значит, типа там в десятером, а не дай бог, еще больше, значит, на звонке быстренько все починить. Так вот, ну, в этом конкретном аспекте, на мой взгляд, очень большая шкала, как это можно реализовать. В худшем случае это будет хаос. Да? То есть даже если у вас есть дежурный, он видит там на, значит, на дашборде, что у вас случилась авария, и не знает, что делать. А базовый вариант — это если у него есть инструкция. Он знает, там, позвони такому-то, значит, э, не знаю, там, выполни вот такой workaround, там, не знаю, выключи сервис, чтобы он там остыл и так далее. Но на самом деле даже в этом аспекте, то есть даже написанная инструкция, на самом деле, это такая типа миним... автоматизация на коленке, потому что руками вот этого дежурного, да, который, скорее всего, не самый квалифицированный инженер, как нам диктует СРЕ, он все равно сможет сделать набор инструкций, которые помогут с аварией разобраться. А в идеале, ну вот я не знаю, используется ли сейчас, но вот был такой софт, ну в смысле он есть, но на западе, да, Pager Duty, например. Он так называется, потому что он в первую очередь был призван там алерты рассылать, в том числе там вплоть до Pager. Но в Pager Duty, например, есть функциональность, что если у вас случилась авария, там можно сконфигурировать, что он вам звонок сам создаст и всех туда соберет. Вот этот пример, о котором... Э даже в эксплуатации далеко не все могут придумать. То есть если ты посадишь человека и скажешь, настрой эксплуатацию, у тебя бесконечные ресурсы, он о таких аспектах может даже не подумать. Он скажет, ну инструкции для дежурного норм, он ручкой все сделает. Но на самом деле просто для чего я этот слайд показываю, потому что ну, автоматизация, есть очевидные вещи, давайте автоматизировать раскатку релиза, автоматизировать тестирование, а вот то, что можно автоматизировать коммуникацию или там, использовать всякие подходы, типа там, не знаю, требования хранить в гите, чтобы они сразу становились кодом или там, использовать ноу код платформы, вот до этого всего почему-то многие не доходят, они останавливаются на таких классических подходах, которые, мне кажется, всегда имеют запас по улучшению. И если у вас есть ресурсы, мне кажется, улучшать всегда есть куда. Ну и это, в принципе, все про SRE как про базу, о которой я хотел рассказать. Да? В принципе, на первом слайде, где было 4 пункта, я, наверное, попытался объяснить, как я вижу SRE. Теперь давайте проговорим про ITIL. Как я обещал, а, как я обещал, да, а, я в ITIL попытаюсь, во-первых, про принятие риска немножко поговорить, потому что, на мой взгляд, можно сравнить те подходы, которые приняты тут и там. И я поговорю про те практики, которые, на мой взгляд, в махровом сырье просто нет. И а, ITIL их как бы, ну, мне кажется, он даже с первой версии их предлагает, и мне кажется, они должны быть в нормальной эксплуатации. Поэтому, ну, как я говорил в начале, цель моего доклада — взять лучшие из двух практик. Вот, так вот ITIL. 
А, что нам ITIL говорит про вот все эти там принятия риска, сервис левел индикатора, сервис левел объективы? В ITIL почти все вот эти практики, из которых эта большая библиотека состоит, они называются, ну по-английски называются менеджмент чего-то. Я по-русски перевел как управление, вот. И там вот это определение, как ваша система должна вести в продакшене, сколько мы допускаем а, там, недоступности и прочего, это на самом деле несколько практик. Там есть управление доступностью. То есть, и причем каждая практика Вайтеля говорит о том, что вы садитесь за стол с бизнесом и обсуждаете, спрашиваете у бизнеса, сколько... Там, не знаю, у нас будет пользователей, сколько у нас можно, там, не знаю, можно ли нам по, по ночам выключать, чтобы там что-то сделать. Вот. А SRE подразумевает, что вы как-то ну, из сферического вакуума это определили. Может быть, это подразумевается, но мне нравится текст Вайтеля, потому что он более прямолинейный. То есть реально его можно дать не самому опытному человеку, и он может по этой инструкции прямо реализовать процесс. Так вот, там есть управление доступностью, там есть управление производительностью, то есть вы можете... Опять же, SEO с бизнесом определить четко нефункциональные требования. То есть это скорее больше процесс разработки, но я из своего опыта знаю, что в не очень зрелых процессах разработки, например, далеко не всегда собираются четко нефункциональные требования, а уж тем более доводятся до эксплуатации. Они где-то там теряются в процессе разработки, а потом команде эксплуатации это все расхлебывать. Ну и третий аспект, который я сюда бы приплел, это еще реакция на события. Это те самые уже СВ, то есть, грубо говоря, если у вас случилось что-то, что мы, в принципе, допускаем изредка, и что нам с этим делать? Тоже есть отдельный процесс, где вы четко садитесь и договариваетесь, то есть у вас там инструкция, по идее, она описывает, как вам в компании реализовать свой процесс. То есть это не процессы, которые вы берете, знаете, как с полки, да, там как вы из кубиков собираете свою компанию. Там именно инструкции, как вам для вашей компании сделать э, ваш конкретный процесс, чтобы у вас все работало так, как вам надо. С другой стороны, да, с другой стороны, есть еще несколько тоже менеджмент практик, значит, есть управление авариями. В принципе, Сергей тоже это стороной не обходит, о том, что да, авария случается, надо ее эффективно разруливать. А в Айтеле, опять же, мне нравится, что там как, ну, как, как для детского сада, грубо говоря, написано, да, о том, что у вас там должны быть там, комитеты, дежурные, там, а, а бизнес, по идее, надо привлекать, чтобы понимать, как бы, какой у вас там импакт на ваш, на ваш бизнес, а, что можно сделать, что нельзя сделать, когда вы выбираете, какой костыль вставить, чтобы решить проблему. А, и две практики, мои любимые, с точки зрения вот реального мира, почему они нужны, это, во-первых, контроль за исправлениями, ну, то есть представьте, у вас случилась авария, вы ее, там, допустим, за 5 минут там, разрулили и все, и забыли. Ну и она случается через неделю или завтра. Вот. А чтобы такого не происходило, должен быть процесс, когда у вас из аварии есть дальше обязательная активность по нахождению, если вы вдруг в момент аварии не нашли истинные причины, почему так произошло, и что нужно сделать, чтобы это никогда не происходило в идеале. Вот. А другой момент еще более редко встречающиеся, на мой взгляд, это о том, что во время аварии могли вставить какой-то костыль, ну, например, апдейтом в базе починили, а потом у нас случается следующий релиз, и этот апдейт смывает просто, и у вас буквально после следующего релиза происходит точно такая же авария. Чтобы это не происходило, тоже люди давным-давно придумали, есть процесс, который позволяет регистрировать, то есть ну, как бы вы регистрируете аварию, вы регистрируете долгосрочные исправления, вы регистрируете все костыли, которые вы стали во время аварии, и дальше это будет нормально накладываться на процесс релиза, потому что при подготовке к релизу вы будете смотреть, есть у вас костыли, нет, что с ними делать, вы их починили или еще нет. Но самое главное, что вы их не смоете и не сломаете все снова. А следующая тема — это процессы поддержки. Это то, на мой взгляд, как бы чего в СРЕ нет, потому что СРЕ позиционирует, что мы все умные и квалифицированные, но оно на реальность, по крайней мере, в которой работала, не всегда ложится, потому что у вас все равно есть какой-то бизнес, есть операционный департамент бизнеса, который все равно приходит с какими-то вопросами, и на них надо кому-то отвечать. Поэтому у вас должен быть процесс поддержки с четко каким-то установленным СВ. Причем, как на предыдущих слайдах, в этот СВ тоже садитесь с бизнесом, обсуждаете и решаете, да, там, допустим, если у вас а, из бизнеса кто-то что-то спрашивает, почему система так работает, то вот а, соответствующая команда, там, например, отвечает за сутки на эти вопросы. Ну и, естественно, это будет в форме заявок, поэтому процесс менеджмента заявок, что это, понятно, не письмами будет. Менеджмент заявок тоже процесс, который четко описан. И вот получается, что сырье он такой красивый, да, там, мониторим, автоматизируем, 
риски есть. При этом ITO про риски, ну, собственно, с самого начала, да, как бы на 15 лет дольше говорил о том, что надо риски, садиться с бизнесом, обсуждать. А с другой стороны, ну, вот есть это управление заявками, и как бы, которое, по идее, сердечно частично отрицает, ну, как бы у нас же все автоматически, какие заявки ручные. И вот я на практике задумался, как это совмещать, и мне на помощь пришло, э, пришло такое понятие, как Calms, это типа термин, который использовался в DevOps Handbook, в одной из классических книжек по DevOps, э, которая, э, ну, это типа аббревиатура использовалась, когда DevOps только входил в моду, о том, как оценить, насколько в вашей организации DevOps есть или нет. Да? DevOps, напомню, это отсутствие стены да, между командой разработки и, по сути, как раз командой эксплуатации. Да, о том, что мы все вместе задумываемся об этом всем. В оригинале. Да, я сейчас не, не, не буду уходить в холивар, потому что сейчас под DevOps чего только не понимают, но мой доклад не про это. Так вот, Calms — это типа 5 понятий. По первым буквам получилась аббревиатура. И пять понятий это какие, значит. Первое понятие это каучер. А вообще вся, ну, вся аббревиатура, она про то, что мы работаем как одна команда. Это как раз то, что есть в чистом виде вайтеля, что вам надо с бизнесом, с разработкой, эксплуатацией, вы все работаете над одним продуктом и добиваетесь одной цели. Поэтому каучер здесь про то, что у вас реально одни цели, одна философия, одна поним... одно понимание, зачем вы это делаете, не дай бог у вас там эксплуатация вообще не понимает, зачем этот продукт существует, или бизнесы не волнует эксплуатация, потому что они работают, не знаю, там, с пользователями и про IT вообще не думают. У вас это все должно быть, вы в одной атмосфере должны работать. Естественно, это не значит, что у вас там, не знаю, делики общие, но а, именно на уровне организации у вас должна быть какая-то общая философия. Во-вторых, это автоматизация, но мне кажется, про автоматизацию я сегодня особенно не углублялся, но пример один привел, да, про коммуникацию. Но автоматизация, она реально должна быть везде, и ITV это тоже не отрицает. Поэтому тут нет вот этого аспекта, что пока не было SRE, никто не думал про автоматизацию. Но это неправда, и мы, естественно, как инженеры, все всегда стараемся все автоматизировать. Да, это у нас в крови. А третий аспект — это Lean, мой любимый, потому что Lean — это как раз про постоянное совершенствование. В ITV это в чистом виде прямо указано, что любая практика, которую мы внедряем, она есть как бы так, как вы внедрили в самом начале, но при этом у вас должны быть регулярные встречи, где вы ее пересматриваете. Она может пойти вообще не так, как вы хотели. Или у вас меняются аспекты вашей работы, вам надо адаптировать вашу практику. Еще я бы в Лин добавил то, что ну, в целом надо продукты разрабатывать да, по agile методологиям. Очевидно, что если у вас там релиз раз в квартал, то, наверное, это не вот то определение, которое я давал в начале, что это не, не часто обновляющиеся продукты. Четвертый аспект — это measurements, о том, что вы все меряете. Вот. Все меряете, если бы этот типа, пункт раскрывал на отдельном слайде, я бы написал все виды метрик, которые приходят в голову из разных аспектов разработки. Во-первых, у вас, ну давайте с конца начнем, да, у вас а, эксплуатируется приложение, у вас есть какие-то там дашборды, по которым значит, дежурные мониторят. Да, у вас есть метрики, в конце концов, как ваши сервера работают, да, как ваши там, не знаю, запросы обрабатываются. Если отматывать в обратную сторону с точки зрения процесса разработки, у вас есть метрики качества. Сколько, во-первых, у вас автоматизация тестирования процентов, во-вторых, сколько в целом у вас, как команда эффективно работает, сколько у вас дефектов протекает на следующий этап разработки и, не дай бог, продакшн. Если еще раньше брать, то можно уже говорить о продуктовых метриках, к которым в том числе можно отнести и тот же PIN-индекс, который отчасти замыкает эксплуатацию на бизнес, потому что это та, тот как раз общий язык, на котором мы все вместе можем разговаривать. Ну и есть э, еще канбан-метрики, которые тоже сюда можно упомянуть. Если у нас гибкая разработка, мы, естественно, должны мерить, э, сколько у нас времени проходит от начала разработки до того, как пользователь получает эту фичу, на скольки фичами мы одновременно разработаем и так далее. И все, все можно мерить. Как сказал классик, да, если вы что-то не меряете, вы это улучшить не можете. Я с этим, в принципе, согласен тезисом. И пятый пункт, он, на мой взгляд, замыкает эту аббревиатуру в круг, потому что каучер и шеринг очень близкие понятия. Шеринг, он более просто практичный о том, что все, чем вы пользуетесь, оно должно быть, опять же, единым на всей команде. У вас не должно быть так, что, не знаю, там, вы бизнес-требования в одной системе разрабатываете, а системные аналитики, не знаю, работают где-то совершенно в другом месте. Или, я не знаю, у вас там 
бизнес-аналитика в одном месте, а там, не знаю, остальной мониторинг еще где-то. То есть, на мой взгляд, вы всей командой должны, ну и это можно даже ниже опускаться, да, там фреймворки, которые вы используете там. Чем больше у вас общего у всей команды, тем проще вам всем оставаться единой командой. Любая фрагментация на уровне инструментов, практик и всего остального приводит в итоге к фрагментации команды, и мы разрушаем вот всю эту башенку в обратную сторону, как бы вы потом в итоге потеряете каучер. Вот. А вот для меня это получилось таким ключиком, да, я понимаю, что это звучит общо, но когда вы на практике начинаете задумываться о каждом из аспектов, как конкретно ваша команда работает, вот эти пять пунктов, они помогают э, такой self-assessment сделать, там, самодиагностику, э, насколько эффективны ли ваши процессы. Мне, как руководителю, это помогает. Поэтому, я надеюсь, поможет и вам. На этом у меня все. Спасибо.